గైస్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ జనరేషన్లో బాడీ బిల్డర్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారంటే మంచి జ్యూసులు తీసుకున్నావా కండల్లో ఇంజెక్షన్లు పొడిపించుకున్నావా ఎంత బేగ రిజల్ట్ వచ్చేయాలి అన్నట్టు ఎదురు చూస్తున్నారు కానీ ఒకప్పుడు అంటే ది గోల్డెన్ ఎరా ఆఫ్ బాడీ బిల్డింగ్ మీకు తెలుసు ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎరాలో జిమ్ కెళ్ళిన ప్రతి ఒక్కడు బాడీ బిల్డర్ అంటే జిమ్ అంటే బాడీ బిల్డింగ్ అంటే గుర్తొచ్చే ఫస్ట్ నేమ్ ది ఆర్ నాట్ గాడ్ ఆఫ్ బాడీ బిల్డింగ్ తిరగదమ్మా నాకు ఈ వీడియోకి నాది ఒక చిన్న విన్నపం వాల్యూమ్ గట్టిగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంది ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా రాడ్ ఉంటాం ఇప్పుడు అంటే కీటో డైట్ లని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ లని బోల్డ్ డైట్ లు వచ్చే కానీ గోల్డెన్ ఎరాలో డైటింగ్ అదొక అద్భుతం అలా చాలా న్యాచురల్ గా ఉండేది అందుకే వాళ్ళంత హెల్దీగా అన్నోల్ గారు చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఇంకా ఈ ఏజ్ లో కూడా ఎంత ఫిట్ గా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు బికాస్ ఆఫ్ దేర్ గోల్డెన్ ఎరా డైట్ అసలు వాళ్ళ డైటింగ్ కి మన డైటింగ్ కి ఉన్న ఆ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎందుకు అంత డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు బాడీ బిల్డర్ అందులో జ్యూసులు పొడిపించుకొని బేగా షర్ట్ వెళ్ళిపోతున్నారు చాలా మంది బాడీ బిల్డింగ్ కాంపిటీషన్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా స్టేజ్ మీద చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏక బేగా ప్రాణాలు పోవడం కానీ ఇంజురీస్ అవ్వడం కానీ ఉన్నారు కానీ ఒకప్పుడు ఆర్నాల్డ్ గారు చేస్తున్న టైమ్ లో బాడీ బిల్డర్స్ కి ఇంజురీస్ తక్కువ ఉన్నాయంట నెక్స్ట్ చాలా హెల్దీగా వాళ్ళు ఎలాగా చూసారా బీచ్ లో ఆడుతూ పాడుతూ ఇలా తిరిగి ఫ్లెక్సిబిలిటీ కూడా చాలా బాగుంది కానీ ఇప్పుడు ఉన్న బాడీ బిల్డర్స్ అందరూ జ్యూసులు మయం అయిపోయారు నాకు తెలుసు చాలా మంది వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారని మరి ఆర్నాల్డ్ గోల్డెన్ ఎరా డైట్ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో కి లైక్ బటన్ ఉంచుడు ఇరిగిపోవాలంటే ఎస్పెషల్లీ ఆర్నాల్డ్ ఫ్యాన్స్ ఎవరన్నా ఉంటే షేర్ చేసి దొబ్బండి ఆర్నాల్డ్ డైట్ చూసే ముందు మీకు ఒకటి చెప్పాలి ఈ బాడీ ఎంత కండలు పెంచిన బాడీ ఓన్లీ డైట్ వల్ల సాధ్యమైందా అంటే అది అస్సలు కాదు అఫ్ కోర్స్ ఆర్నాల్డ్ గారు కూడా జ్యూసులు తీసుకున్నారు ఈయన కూడా ఈయన ఈ ఏజ్ లో కూడా ఎంత హెల్దీ ఎలా ఉన్నారు జ్యూసులు తీసుకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఉన్న బాడీ బిల్డర్స్ మన రోనీ కోల్మెన్ వీళ్ళ డైట్ చూసుకున్నట్టయితే హై వెరీ హై కార్బోహైడ్రేట్స్ తీసుకునేవాళ్ళు అండ్ ఫ్యాట్ అనేది వీళ్ళు చాలా తక్కువ తీసుకునేవాళ్ళు ప్రోటీన్ కూడా హైగా తీసుకునేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు ఆర్నాల్డ్ గారి గోల్డెన్ ఎరా డైట్ లో మెయిన్ గా వీళ్ళు ఫాలో అయిన మెథడ్ ఏంటంటే కాప్స్ చాలా తక్కువ తీసుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ మ్యాజిక్ ఏంటంటే ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఫ్యాట్ పర్సెంటేజ్ అనేది వీళ్ళు చాలా ఎక్కువ తీసుకునేవారు గోల్డెన్ ఎరా డైట్ లో ఆర్నాల్డ్ వీళ్ళ టైమ్స్ మన బాడీ బిల్డర్లు ఇప్పుడు ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు చేయగానే అలిసిపోయేవారు కానీ అప్పుడున్న ఎరాలో వాళ్ళు మాత్రం డైరెక్ట్ గా మార్నింగ్ మూడు గంటలు నైట్ మూడు గంటలు అలా ఒక ఐదు ఆరు గంటలు బాడీకి ఫుల్ గా శ్రమ పెట్టేవారు శ్రమ పెట్టి ఇప్పుడున్న బాడీ బిల్డర్ లైక్ రోనీ కోల్మన్ వీళ్ళందరూ వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు రోనీ కోల్మన్ మీరు చూస్తే పెద్ద ఆర్నాల్ లాగా ఫ్లెక్సింగ్ కానీ ఇవేం చేయలేరు ఎందుకంటే అంతంత మజల్లో ఉన్నప్పుడు ఫ్లెక్సింగ్ ఏం చేస్తారు కానీ ఆర్నాల్ గారు చూడండి ఎంత బాడీ పెంచి ఎంత డైట్ చేసినా ఎంత యాక్టివ్ గా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడున్న బాడీ బిల్డర్ అని వీళ్ళ యాక్టివ్నెస్ తక్కువ నెక్స్ట్ వీళ్ళకి ఎక్కువ ఇంజురీస్ అయ్యి వీళ్ళు జ్యూసులు కాదులు ఇవన్నీ వేరు ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్టు ఆర్నాల్డ్ గారిది న్యాచురల్ గా కొనసాగింది ఇప్పుడున్న డైట్స్ ఏంటంటే అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోయాయి ఫుడ్స్ కూడా అన్ని కల్తీ అయిపోతున్నాయి మన దగ్గర ఉన్న చాలా వరకు అండ్ రోనీ కోల్మన్ డైట్ కూడా చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే మరి కింద కామెంట్ చేసి లైక్ చేయండి ఇప్పుడు ఉన్న పిల్ల బచ్చ బాడీ బిల్డర్ అందరూ ఫ్యాట్ ఎక్కువ తినరు అనమాట ఫ్యాట్ చాలా తక్కువ తినరు కానీ అప్పుడు గోల్డెన్ ఎరా డైట్ లో ఆర్నాల్ గారు ఫ్యాట్ ఎక్కువ తినేవారు చాలా మంది అనుకోవచ్చు ఏంటి ఫ్యాట్ తింటే ఫ్యాట్ వచ్చేస్తుంది కదా అని షర్ట్కి వెళ్ళిపోతుంది అది నమ్మితే ఎందుకంటే ఫ్యాట్ తినడం వల్ల ఫ్యాట్ బర్న్ అవుతుంది అని చెప్పి సైన్స్ లో ఒక థీరీ ఉందనమాట చాలా వరకు ప్రూవ్ అయింది కూడా వీళ్ళు ఫాలో అయింది కూడా హై ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఆర్నాల్డ్ గారి డైట్ లో కాటెక్ చీజ్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకు కాటెక్ చీజ్ అంటే కూడా తెలియదు చాలా మందికి అది ఎక్కువ స్లో డైజెషన్ అవుద్ది నెక్స్ట్ వీళ్ళు మెయిన్ గా హై ప్రోటీన్ అనేది బీఫ్ ఎక్కువ తినేవారు అనమాట సపోజ్ మన సైడ్ తినం కానీ వీళ్ళ సైడ్ బీఫ్ గానీ పోర్క్ గానీ చికెన్ గానీ ఇవి ఎక్కువ తింటారు వాటితో పాటు చీజ్ కాటెక్ చీజ్ అవనివ్వండి ఏదైనా అవ్వండి అవన్నీ ఎక్కువ తీసుకునేవారంట వీళ్ళు కాప్స్ మాత్రం వీళ్ళు చాలా చాలా తగ్గించేవారంట అది ఎందుకు ఇప్పుడు చూస్తుంది ఆర్నాల్డ్ గారి బ్రేక్ఫాస్ట్ మీల్ వన్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కోసం హీ టేక్ ఓట్స్ అండ్ ప్రోటీన్ కోసం ఎగ్స్ చాలా మంది ఇప్పుడు బాడీ బిల్డర్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే గుడ్లు మనం అందరూ ఏం చేస్తాం గుడ్లు కొడతాం దాంట్లో ఉండే ఎల్లో ఆ ఎల్లో తీసి పడేస్తాం ఎందుకు ఎక్కువ క్యాలరీస్ ఫ్యాట్ అని కానీ ఓల్డ్ అయిన వాళ్ళు
కాదు విత్ ఫ్యాట్ తినేవారు బీఫ్ సాండ్విచ్ దిస్ ఇస్ మీల్ టూ ఈ గోల్డెన్ ఎరా డైట్ కి మనకి ముఖ్యంగా ఒక మేజర్ థింగ్ మనం డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్టయితే మన వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతిది కొలుచుకొని తింటున్నాం అనమాట బాడీ బిల్డర్స్ ప్రతి ఫుడ్ మెజర్ చేసుకుని తింటారు కానీ ఆర్నోల్డ్ గారు తిన్న డైట్ లో ఏది మెజర్ చేయలేదు క్యాలరీస్ మెజర్ చేయలేదు ఇదే స్పెషాలిటీ మరి మీరు అడగచ్చు క్యాలరీస్ మెజర్ చేయకుండా ఎలా తిన్నారు బ్రో అని అదే మ్యాజిక్ అర్నోల్ గారు ఎప్పుడైనా బల్క్ అవ్వాలనుకోండి ఈయన ఏవైతే ఫుడ్స్ లైక్ బీఫ్ కానీ చికెన్ కానీ పార్క్ కానీ ఎగ్స్ కానీ అవే కొంచెం ఎక్కువ తినేవారంట మెజర్ చేసుకోకుండా ఒకవేళ కట్ చేయాలంటే అవే ఫుడ్స్ కొంచెం తక్కువ తినేవారంట చూసారా ఎంత సింపుల్గా చేస్తారో అందుకే అది గోల్డెన్ ఎర అయింది అనమాట ఇప్పుడు కాంప్లికేట్ చేసి పడేశారండి ఈ బాడీ బిల్డింగ్ డైట్లు అన్ని కల్తీ చేసి పడేశారు ఫేక్ డైట్లు ఈ డైట్లు అని ఆన్లైన్లో అమ్మి పాటు దొబ్బుతున్నారు కూడా అలాంటి గోల్డెన్ ఎర అలాంటి డైట్ కావాలా మరి కావాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ మేలు కొట్టాయి ఆ ఫాస్ట్ ప్రోటీన్ షేకులు విషయం ఏంటి బ్రో ప్రొడ్యూసర్లు తాగారు అంటే అప్పుడు ప్రోటీన్ షేకులు కాదు వేరే గాయస్ ఇప్పుడంటే మనకి అన్ని ఫ్యాన్సీ ప్రోటీన్ షేకులు ఏవేవో వచ్చాయి అనమాట కానీ అప్పుడు ప్రోటీన్ షేక్ అంటే వరస్ట్ టేస్ట్ ఉండేవంట అప్పుడు బాడీ బిల్డర్ అందరూ చెప్పారు వై ప్రోటీన్ యాక్చువల్లీ వాజ్ అవైలబుల్ వై వై ప్రోటీన్ హస్ బిన్ అవైలబుల్ బిలీవ్ ఇన్ అన్ సిన్స్ ది ఎర్లీ 30స్ బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ అ పాపులర్ సప్లిమెంట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ంట్ ఈవెన్ కమర్షియల్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ది 70స్ బికాస్ ఇట్ జస్ట్ టేస్టెడ్ బ్యాడ్ అండ్ ఇట్ లుక్ బ్యాడ్ అండ్ వెన్ యు పుట్ ఇన్ అ బ్లెండర్ it actually blended green i mean it would turn a lot of people off so you didn't see way supplements in the 70s but proteins chaala chaala costly kuda next arnold gar meal chusukunnatte protein kosam ina manchi chicken veggies and danto paatu carbohydrates kosam potatoes meer ikkada observe chesthe ina diet lo mukhyanga carbs ku pedda ekku em levu carbs chaala takku teeskunnaru gaani itti degara ina fat sources ni kuda baane include chestunnaru kabatti idi manchi filling meal gym aithe lera kotesha varu anamata weight lo avi chustunnaru gaani lekku outdoor exercise lu chese varu manchi ఎండ్లో మన వాళ్ళంతా ఇప్పుడు ఏసీ జిమ్ లో చేసి అలా ఉన్నారు కానీ అప్పుడంతా అవుట్డోర్ చెమట్లు కక్కి అదంతా న్యాచురల్ గా గోల్డెన్ ఎరా అంటే గోల్డెన్ ఎరా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీల్ జిమ్ అయిన తర్వాత చూసుకున్నట్టు అయితే అవడే నేను తింటాడు మన వాళ్ళు అయితే ప్రోటీన్ మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటారు కానీ ఇక్కడ ఆర్నోల్ గారి స్పెషల్ ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ ఫోర్ స్లైసెస్ ఆఫ్ చీజ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ చెప్పాను కదా ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ అధికంగా ఉంటాయి మరి ఆర్నోల్ డైట్ అంటే దాంతో పాటు కార్బోహైడ్రేట్స్ అనమాట ఈ రెండు కాంబినేషన్ లో తీసుకున్నవారు పోస్ట్ వర్క్అౌట్ గా దాంతో పాటు వన్ ప్రోటీన్స్ కు లాస్ట్ మీల్ ఆఫ్ ది డే టెస్టెస్టోన్ సాండ్విచ్ అంటే సాండ్విచ్ తింటే మీ టెస్టెస్టోన్ బూస్ట్ అవుద్ది అనమాట ఎందుకంటే దీంట్లో అధికంగా ఉన్నది ప్రోటీన్ అంటే ట్యూనా గానీ ఫిష్ గానీ బీఫ్ గానీ చికెన్ గానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేసేవారు దాంతో పాటు చికెన్ స్టీక్ ఇవి కూడా అండ్ దాంతో పాటు ఫ్యాట్స్ కోసం చీజ్ గానీ యూనో ఫ్యాటీ ఆయిల్స్ ఒమేగా ఆయిల్స్ గానీ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుని ఒక టెస్ట్ టెస్టోన్ సాండ్విచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకునేవారు దాంతో పాటు మళ్ళీ పడుకునే ముందు డెఫినెట్లీ మిల్క్ తాగేవారు ఇన్ని ఫ్యాట్స్ ఉన్నాయి మరి అన్ని ఫ్యాట్స్ తింటే ఫ్యాట్ అయిపోరా అని అంటే గాయస్ వాళ్ళు తిన్న ప్రతి ప్రోటీన్ ప్రతి క్యాలరీ వాళ్ళు మేక్ ష్యూర్ దే బర్న్ ఇట్ నిన్ను క్యాలరీస్ వాళ్ళు ఇరక్కొట్టేస్తారు అక్కడ జిమ్ లో ఐదు గంటలు చేస్తారు మేము కూడా డైట్ ఫాలో అయితే ఆర్నాళ్ళు అయిపోవచ్చు అని అయిపోతారు అయిపోతారు బొక్క అవుతారు ఎందుకంటే మీరు అన్ని క్యాలరీస్ బర్న్ చేయడం మన ఇప్పుడున్న లైఫ్ స్టైల్ లో అసాధ్యం అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే జిమ్ కి వెళ్ళినా మనం మాక్సిమం గంట రెండు గంటలు అవుట్ అయిపోతాం ఏదైనా స్పోర్ట్ ఆడినా గంట రెండు గంటలు అవుట్ అయిపోతాం ఏదైనా బయటకి వెళ్ళి ఎక్కడైనా మంచిగా ఎంజాయ్ చేద్దాం అన్నా రెండు గంటల్లో అలిసిపోతాం కాబట్టి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ లో మనకి ఇప్పుడు ఉన్న ఫుడ్స్ గానీ ఆ గోల్డెన్ ఎరాలో ఉన్న న్యాచురాలిటీ గానీ మిస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు బాడీ బిల్డర్స్ అందరూ జ్యూస్ మయం అయిపోయారు ఆర్నోల్ గారు కూడా చెప్పారు ఇంటర్వ్యూలో ఎస్ జ్యూస్ తీసుకున్నారు steroids are taken uh, eight or nine to ten weeks before a competition it's not a healthy thing to do but uh, it, it's being used did you, did you take them? i take them i took them yeah up until the competition uh, eight or nine weeks before a competition and uh, it was something that everybody had to do in order to get an equal chance to uh, you know to compete what are you what, seeking when you take steroids well what uh, the effect it should have is that it makes you uh gain more weight and that you get more muscularity and you get uh it works a little bit also in your mind you know it, it lifts you up a little bit and you have more energy to but avi enta theeskovali ippudu theeskovali ela theeskovali enduku theeskovali they have the proper medical guidance medical guidance on and danta pota appudu juice lu kuda koncham better anamata ippudu anta eppudu endante juice lo kuda kalti ayipothane జ్యూసులు తీసుకున్నంత మాత్రమే బాడీ వచ్చేది అండ్ జ్యూసులు అంటే కూడా అంత చీప్ ఏం కాదు కదా పదివేలు ఇరవై వేలు ఇంకా ఇంకా బడ్జెట్ ఎక్కువ పెట్
చీట్ మీల్స్ కూడా ఎవ్రీ వీక్ ఒక చీట్ మీల్ తీసుకునే ఆర్నాల్డ్ గారు అయినా చూసారు ఎలా ఉన్నారు నమ్ముతారు ఎవరైనా ఆర్నాల్డ్ గారు కూడా ఎందుకు చీట్ మీల్ తీసుకున్నారంటే ఆయన పని మనం ఒక వారం అంతా చేసినప్పటికీ మనకి చిరాక్ దొబ్బుతూ ఉంటుంది మన నాలెక్కి ఎస్పెషల్లీ కాబట్టి ఆ ఒక్కరోజు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేవారు నచ్చిన ఫుడ్ తిని మళ్ళీ రిమైనింగ్ ఆరు రోజులు యథాగా అదే అదే ఫాలో అయ్యారు అనమాట ఇది ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఒక బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ స్టైల్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే యాక్టివ్గా ఉన్నారు మంచి హెల్దీగా ఉన్నారు ఇప్పటికీ కూడా అదే ఫ్లెక్సిబుల్గా ఇప్పటికీ కూడా మార్నింగ్ ఎర్లీ ఎర్లీ అవర్స్లో ఒక నాలుగు ఐదు గంటలు లేచి వర్కౌట్ చేసి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు అవసరమా అంత లెజెండ్ గోల్డెన్ ఎరాలో ఆయన లెజెండ్ ఇప్పుడు కూడా అనుకోండి అంత లెజెండ్ అయ్యాక కూడా ఇప్పటికి కూడా అదే లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకు కొనసాగిస్తున్నారు ఎలా కొనసాగిస్తున్నారు అంటే వాళ్ళని లెజెండ్స్ అంటారు అనమాట లెజెండ్స్ ఆర్ మేడ్ గాయస్ అంటే మనం లెజెండ్స్ అది ఏదో టాలెంట్ అనుకుంటాం టాలెంట్ అనుకుంటాం ఆర్నాలు గారు టాలెంట్ కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ హార్డ్ వర్క్ ఇప్పటికి ఆయనకి ఐదు గంటలు లెగాల్సింది పని ఏంటి చెప్పండి అయినా కూడా లెగుస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నారు బికాస్ ఆర్నాలు గారు చెప్తున్నారు కదా your ass off there is no magic pill it drives me crazy to go to the gym he read 1 hour a day i went and worked out 5 hours a day he ne em cheptunnaru ante he loves to work out ante gym lo unnanta sepu he feel alive work out cheyadam anedi adoka lifestyle ga meer pettukunte andaru arnolle ikkada generation ela unnaru ante amma repu nunchi diet cheyala amma gym ki vellala repu ellam la ila ila unnaru anamata postpone cheskunte ellipothunnaru mee health kuda alage shed ki ellipothundi kabatti meer kuda ala shed ki elloddu ఆర్నాల్డ్ గారిని చూసి మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే కొద్దో గొప్ప ఆర్నాల్డ్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక వన్ పర్సెంట్ మనం తీసుకున్నా అందరూ కూడా ఆర్నాల్డ్ అయిపోతారు మరి చూసుకోండి మీకు ఎవరు డైట్ నచ్చింది గోల్డ్ నెరాలో ఉన్న వాళ్ళ బాడీ బిల్డర్స్ డైట్ నచ్చిందా ప్రజెంట్ మన జనరేషన్లో ఉన్న బాడీ బిల్డింగ్ డైట్ నచ్చిందా వాళ్ళది నచ్చితే లైక్ చేయండి వాళ్ళ ఫుడ్ చాలా న్యాచురల్ అంటే ఇప్పుడు చికెన్లు మనం చూసుకున్నట్టు కల్తీ అయిపోతుంది చికెన్లు కూడా వాటికి ఏవేవో ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చి వాళ్ళని బిగ్ బిగ్గా కనిపించడానికి మార్కెటింగ్ బిజినెస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతా కానీ అప్పుడు అలా కాదు ఇప్పుడు మనం తింటున్న చికెన్ అంతా న్యాచురల్ అనుకుంటున్నారేమో మన వాళ్ళు అందరూ చూస్తే ఇవాళ తిన రేపు తినం అంటే ఇప్పుడు ఇవాళ మనం చికెన్ తిన్నాం అనుకుంటే రేపు ఏదైనా వెరైటీ కావాలి ఎల్లుండో వెరైటీ అప్పుడు అలా కాదు రెడ్ మీట్ ఎక్కువ రెడ్ మీట్ కన్జ్యూమ్ చేసేవారు డార్నాల్ డైట్ లో మెయిన్ గా ఉండే ఐటమ్స్ అన్ని ఇవే అనమాట ఇవే వారానికి ఆరు రోజులు తినేవారు బోరింగ్ అయినా వరస్ట్ టేస్ట్ ఉన్న ఎక్కువ ఎక్కువ మసాలాలు సాల్ట్లు ఇవి ఏమి వేసుకునేవారు చెప్ప చెప్పగానే అవే తినేవారు అందుకే వాళ్ళు లెజెండ్స్ అయ్యారు మనం ఇలా ఉన్నాం మనం అంటే మన జనరేషన్ ఇప్పుడు ఉన్న బాడీ బిల్డర్ అందరూ కూడా ఒక రెండు వందల గ్రాములు మూడు వందల గ్రాములు నాలుగు వందల గ్రాములు తీసుకునేవారు మహా అయితే కానీ అప్పుడు ఎయిట్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ప్రోటీన్ తీసుకునే రోజులు కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళవి సో అంత ప్రోటీన్ తీసుకోవడం గొప్ప కాదు ఆ ప్రోటీన్ డైజెస్ట్ అయ్యే కెపాసిటీ ఆ గోల్డ్ నర వాళ్ళకు ఉంది మనకు లేదని హానెస్ట్గా చెప్పాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటే మనకి రైసు హెల్దీ కాప్స్ అయితే రైసు పొటాటో ఇవే తినేవాళ్ళు కానీ అప్పుడు అలా కాదు రైసు వీటితో పాటు వాళ్ళు నూడిల్స్ కానీ ఇలాంటి అవి కూడా కార్బోహైడ్రేట్సే కదా ఏమో మైదా ఫుడ్స్ అవి కూడా తినేవారు మరి ఎందుకు ఇప్పుడు ఎందుకు తినట్లేదంటే బికాస్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో వాళ్ళకి డైజెస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ తగ్గింది మనకి ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఫుడ్లో క్వాలిటీ తగ్గింది ఫుడ్ క్వాలిటీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్కడైనా ఏదైనా తిన్నా మీరు రోడ్డు మీద పది రూపాయలకి టిఫిన్ తినవచ్చు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో వెయ్యి రూపాయలకి టిఫిన్ తినొచ్చు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఎక్కడ తింటారు ఆబ్వియస్లీ రోడ్డు మీద తింటారు కానీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు అక్కడ క్వాలిటీ చూసుకోండి మీరు బడ్డీ కోటికి వెళ్ళినా హోటల్కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ చూడాల్సింది ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉందా క్వాంటిటీ కాదు రోడ్డు మీదకి వంద రూపాయలకి ఎంత బిర్యానీ ఇచ్చేస్తాడు కానీ ఆడి ప్రాసెస్ మేకింగ్ చూడండి ఎంత వరస్ట్గా ఉంటుంది ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో కూడా నమ్మాలని ఏం లేదు వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు వరస్ట్గా చేసిన ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడికైనా ఏదైనా హోటల్కి వెళ్ళే ముందు నా యొక్క టేస్ట్ బాగుందా ఇది బాగుందా రివ్యూలు చూసి వెళ్దాం అది కాదు అక్కడ ఫుడ్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది వాళ్ళ ప్రాసెస్ మేకింగ్ ఎలా ఉందో కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టు లేకపోతే నీ హెల్త్ షెడ్ వెళ్ళిపోతుంది చూసుకో డైట్లో ముఖ్యంగా నెగిటివ్స్ చెప్పుకోవాలంటే ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ఉండవు వీళ్ళు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినేవారు కాదంటే ప్రతి మీల్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలని ఏం లేదు అప్పుడప్పుడు తినేవారు అంటే బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు బాడీ బిల్డర్ అందరికి జుత్తి అనేది ఎగిరిపోతుంది మనం పెద్ద పెద్ద బాడీ బిల్డర్ క్రిస్ జితిన్ కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ చూసుకోండి మీరు ట్రైనర్స్ కానీ అందరికీ ఎకరాలు ఎగిరిపోయి ఎందుకంటే మన వాళ్ళు డైట్లు మన వాళ్ళు మనకున్న ఇప్పుడు ఫుడ్ క్వాలిటీ అలా తగలడింది కానీ ఒకప్పుడు అలా
చేశారు కాబట్టి దే ఆర్ కాల్ లెజెండ్స్ వీడియో కనుక మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసినట్టయితే ఇంకా నెక్స్ట్ రాక్ ది రోలీ కవల్ మ్యాన్ ది ఇలా రైట్ వాళ్ళది తెలియాలి ఇంకా మీకు అని అంటే లైక్ బటన్ని పక్కలు కొట్టేయండి వీడియోలో మీకు ఏదైనా ఒక్క పాయింట్ యూజ్ అయినా కూడా సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కూడా నొక్కి చేయాలండి పెద్ద థమ్స్ అప్ అయితే ఇవ్వండి అర్నాల్డ్ గారి డైట్ గురించి మాక్సిమం అన్ని పాయింట్లు కవర్ చేసాను అనుకుంటున్నాను ఏదైనా పాయింట్ మిస్ అయితే కామెంట్ చేసేయాలి మర్చిపోద్దు సీన్ అనే